السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ قاتر کو دریا کر دیا درفشانی نے طریقت روح کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا بلا غنولا بکمالی ہی کشافت دجا بجمالی حسنت جمیع حسانی صلو علیہ خودنا تھے جراح پر گئی روح کے حادی بن گئے خودنا تھے جراح پر گئی روح کے حادی بن گئے کا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا بلاغ العلا بکمالہم کشافت دجا بجمالہم حسنت جمیع خسانی صلو علیہ کوکس بزار پیچر دیپ ہم چھوڑی علاقہ اسلامی شماز کو اللہ ان پوری شہ دے گے رد دو گے کورا چی پڑا شچی برور سیرات مائدانے تریتیو تم آبارشی کی وہ اتحاش ایک تفسیر القرآن محفیل ہے شجگو شمانی تو شبہ بوتی بیششتو اسلامی چین تبید بیششتو عالم دین بیششتو شماد شبوک جناب مولانا ڈکتار محمد بدی اولالو مصاحب بیششتو شماد شبوک او پیچار دیب مانگلا پڑا آز کر ای محفیل ار مدھو مونی پردھان اتھی تھی گنو مانو شہر پران پریو نیتا اپنا دیر نیو نیر مونی بگو او بگو شماز شبو ترون جبوگ دیر پران پریو بیکتیت تو جناب شنگبادیگ عبد المعبود شمانی تو چیئرمن نوی نوی کھونیا پالونگ یونیان پوریشو کوکس بازار آس کے ای ماہ پیلے شمانی تو بیشے شدی تھی جناب کامال حسین صاحب بیشش اولا مائی کرام گون جناب حضرت مولانا شمس الہدا صاحب حافظ مولانا ڈکتر محمد عالم صاحب حضرت مولانا حافظ محمد رشید صاحب حضرت مولانا حافظ مجان الرحمن صاحب حضرت مولانا حافظ محمد رشید صاحب حضرت مولانا حافظ میجان الرحمن صاحب آپ نے در سامنے آر و قطع بولے چھن کوکس بجر باشیر نائے نرمونی ریدے رسپندن منوش گور آر کاری گور بیششتو آلم دین بیششتو شکھا بید مفسر قرآن امار اتن تو پران پریو بیکتیت تو حضرت مولانا شفیع الحق جہادی صاحب شمانی تو بھار پرابت و دھکو شہر بیل آنوار اولو مدرسہ چکوریا کوکس بجار اللہ پاک جنہ تکے حیات تیبہ دان کرن تر خدمات جن اللہ پاک 
গোটা বিশ্বের ময়দানে কবুল করেন বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আগত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান নায়েবে রসুল মঞ্চ ববিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমার সামনে ববিষ্ট হজরাতে ওলা মাই করম অবস্থিত ইসলাম প্রিয় তৌহিদি জনতা পর্দার অন্তরালে অবস্থিত আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা সুপ্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে নিজত সম্মানিত ভাইরা সকলকে আমি আবারও আমার হৃদয়ের নিংড়ানো সমস্ত ভালোবাসা উজার করে অন্তর অন্তর স্থল থেকে জানাই শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত সেই সাথে গায়রে মুসলিম যারা আছেন কোরআনুল করিমের মাহফিলের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই সাধর সম্ভাষণ অভিনন্দন প্রিয় ভাই সব আমরা সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ সবাহর দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া দেয় করছি যে মহান মাহবুদ যিনি আমাদেরকে দয়া করে কালাম হাকিম কালাম রব্বানি মহা গ্রন্থ পবিত্র আল কোরআনুল কারিম শোনার জন্য এই ময়দানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন নতশিরে সকলে প্রাণ উজার করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই বিশাল ময়দানে এই সিরাত ময়দানে আসতে পেরে আপনারা খুশি নাকি বেজার অল্প না বেশি জোরে সরে শুক্রিয়া আদায় করলে খুশি হবেন কে নারাজ হবে কে মাহফিলের ময়দানে জমে জমে শেষ পর্যন্ত বসে থাকলে খুশি হবেন কে বুঝে শুনে বলেন খুশি হবেন কে আর মাহফিলের ময়দান ছেড়ে দুষ্টামি করে উঠে গেলে খুশি হবে কে আমরা কাকে খুশি করতে চাই জোরে বলুন কাকে খুশি করতে চাই দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আমরা কারে খুশি করতে চাই লিল্লাহে তাকবি আমরা আল্লাহকে খুশি করতে চাই হাত নামান তাহলে জোরে সরে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি ঠিক কি না বলেন এবং সেই সাথে আমাদের প্রাণ উজার করা আওয়াজ দিয়ে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একযোগে জোরে সরে সমস্বরে প্রাণ খুলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে এখানে আসার তৌফিক না দিতেন আমরা কি আসতে পারতাম সম্ভব ছিল এই জন্য আল্লাহ তালার নিয়ামাতে শুক্রিয়া আদায় করে আমরা শেষ করতে পারব না ঠিক কিনা তবে এটা ঠিক আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া যারা আদায় করবে আল্লাহ পাক তাদের জন্য নিয়ামত বাড়াই দিবেন আল্লাহর শুক্রিয়া যে আদায় করলো না আল্লাহর নিয়ামতে ধন্য হওয়ার পরেও যারা শুক্রিয়া আদায় করে না আল্লাহর লানত আল্লাহর আজাব আল্লাহর গজব তাদের উপর অবতীর্ণ হয় ঠিক কিনা এটা কি আমার কথা যারা বলুন আমার কথা চেয়ারম্যান সাহেবের কথা সভাপতির কথা কার কথা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দারে আমার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করলে আমার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করলে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে আরো বহু গুণে বাড়াইয়া দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হন কুফুরি কর অস্বীকার কর তাহলে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন আজাব দিয়ে গজব দিয়ে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় করে দেব আল্লাহ আকবর আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ পাক জন্য জীবনে সকল ক্ষেত্রে মহান রবের শুক্রিয়া আদায় করে চলা তাও ভিক দান করেন যারে বলুন আমি বাইর আমার এমন একটি জায়গায় এই সিরাত ময়দান হেম ছড়ি একদিকে সাগর আরেক দিকে প্রাচীর কিসের প্রাচীর পাহাড়ের প্রাচীর আলহামদুলিল্লাহ যেখানে সাগর সেখানে এই পাহাড় 
পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী ঘুরে দেখেন ভারতে যান আপনি অন্য অন্য জায়গায় দেখেন অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ পাক এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঠিক কিনা আমি যখন প্রথম এই হিম ছড়িতে আসি আল্লাহ আকবার আমি বালির উপরে সেজদা দিয়েছি কোরআনে কারিমে পড়েছিলাম আল্লাহ পাক বলেছেন একদিকে সাগর আর একদিকে পাহাড় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের কালাম আমার মনে পড়ে গেল কোরআনের পাতায় আমার মন চলে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন কারিমের ভিতরে বলেছেন এই কোরআন যদি আমি পাহাড়ের উপরে নাজিল করতাম তাহলে কোরআন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিয়ে যেত সুবাহ আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ পাকের নেয়ামত এই নেয়ামতে আমরা ধন্য হয়েছি হিমছড়ির এই পার্শ্ববর্তী সাগরের এই পানি যখন ফুলে উঠে যখন জোয়ার আসে বর্ষার মৌসুমে পানির গতি এবং উচ্চতা বেড়ে যায় কি না বলেন এমন পর্যায়ে বেড়ে যায় যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পাহাড়কে এই সাগরের পাদদেশে যদি প্রাচীর বেষ্টনী করে না দিতেন আল্লাহ না করেন হয়তো বা গোটা কক্সবাজার পানির তলায় তলায় যেত ঠিক কি না যারা বলেন ঠিক কি না এক চক কি বলে এই কক্সবাজার এই কলাতলি থেকে নিয়ে শুরু করে প্রায় টেকনা পর্যন্ত গোটা এলাকায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পাহাড়ের প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছেন বলি আল্লাহ আকবার এই প্রাচীর কি দেশের কোন সরকার করেছে হ্যাঁ কোন চেয়ারম্যান সাহেব করেছেন করলেন কে আর যার বলুন কে ওই পাহাড় সম্পর্কে ওই নদী নালা সম্পর্কে বলো তোমাকে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী কে বানাই দিলেন পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী কে করে দিলেন বলেন এবং নদ নদী কে দিলেন যে নদীর মাঝখানে নদীর ভিতরে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করে দিলেন এবং পাহাড়কে তোমাদের জন্য পেরেক হিসাবে দান করে দিলেন আল্লাহর সাথে এই কাজে কি কোনো সাহায্যকারী ছিল কথা বলেন ছিল বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে না কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক বলছেন এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী কে বানাই দিল কে বানাই দিল আল্লাহ বানালেন সাগর দিলেন নদী নালা দিলেন লোনা পানি মিষ্টি পানি এর মাঝখানে কোন সরকার কোন আড়াল কোন প্রাচীর দিয়েছে একদিকে লোনা পানি আরেক দিকে মিষ্টি পানি কোন প্রাচীর নাই কোন পর্দা নাই লোনা পানি এসে মিষ্টি পানিকে লোনা বানাই দিতে পারে না আবার মিষ্টি পানি লোনা পানিতে এসে 
এই লোনা পানি কে মিষ্টি বানায় দিতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আছে না কুতুব দিয়া নদী আছে না বলেন আছে না নাই আছে এরপর আল্লাহ পাক বললেন আমি দিয়েছি তোমাদেরকে পাহাড় সাগর যেখানে পাহাড় সেখানে অন্য অন্য জায়গায়ও আছে আল্লাহ কেন পাহাড় দিলেন যাতে করে এই পৃথিবী পানির উপরে ভাসমান তোমাদেরকে যে নিয়ে যেন হেলাধুলা করতে না পারে তোমাদের ঘর বাড়ি দালান কোঠা তোমাদের প্রাসাদ যেন ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে না যায় এই জন্য প্রেরেক হিসাবে আমি আল্লাহ পাক পাহাড় দান করে দিয়েছি পাহাড়কে গেড়ে দিয়েছি আইলা হোম্মা আল্লাহ আছে কি কেউ আমার সাথে এই পাহাড়ের প্রস্তুতকারী সাগর পাহাড় পর্বত নদী নালা এগুলি কাজের সাথে আমার জন্য কোন সাহায্যকারী আছে কি আল্লাহ বললেন যে না এদের অধিকাংশই তা জানে না অজ্ঞ বলি আল্লাহ আকবর বলি আল্লাহ আকবর প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর বরত্ব এবং মহনত্ব এটাকে স্বীকার করে চলতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঠিক কি না স্বীকার করতে হবে মানতে হবে আল্লাহ চাইতে বড় আল্লাহ চাইতে মহান আল্লাহ চাইতে শ্রেষ্ঠ আকাশের নিচে জমিনের উপরে আর কেউ হতে পারে না আর তার চাইতে শক্তিশালীর অধিকারী পৃথিবীতে আর কেউ হতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যার হাতের মুঠায় রয়েছে সমগ্র সৃষ্টি কুলের সমস্ত জিনিস ঠিক কিনা সমস্ত শক্তি তার হাতে কার হাতে আল্লাহর হাতে আহারে সমস্ত শক্তি যখন আল্লাহর হাতে ঝড় আসে তুফান আসে নদীর পানি বেড়ে যায় নদীর ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় আর আমার দেশের তথা কথিত কবিরা গান গায় একটু দয়া কর ভাঙিস নায়ার বাপের ভিটা বসুদ বাড়ি ঘর বলে নজুবিল্লা নদীর ক্ষমতা আছে আমাদের বাঁচাতে যারে বলুন আছে কুতুব দিয়া যখন ঝড় হয়েছিল কত সনে সত্তরে উনিশশো একানব্বই কত লক্ষ মানুষ মারা গেছিল প্রায় চেয়ারম্যান সাহেব বলতেছে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক লোক মারা গেছে যেই মানুষের লাশগুলিও খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক কি না পানির স্রোতে সব বিলীন হয়ে গিয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ একজন এই সমস্ত বিপদ মুসিবত থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের জন্মভূমি আল্লাহ পাক জন হেফাজত করেন বলি আমি আর বলুন আমি প্রিয় ভাই সব আসুন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই পরানুর কারিম থেকে সরাসরি আমরা আলোচনায় প্রবেশ করে আমরা মূল বিষয়বস্তু আমরা পেশ করব এবং যথারীতি আলোচনা শুনব বলি ইনশাআল্লাহ ক্রুশচিত কণ্ঠে সবাই তেলাবাদ করুন আমার সাথে বিতারিত মরদুত শৈতানের অসাস্থা থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করা যাচ্ছে জজা ও বিফ 
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا تلوات كي تعيط كريمة رشر الترجمة إن جهنم كانت مرصادا نشن دي جهنم اكتفاد جهنم كي لطاقين معابا شمالان جن کاری در جنن عباشستان لابثین فیها احقابا شکن ترا جگر پر جوگ پڑے تک بے لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا شکن ترا پان جگو ایبان تربتی کور کنو خد دو لاب کورتی پار بینا جاپا بے اللہ حمیم و غساقا खाटा जुकतो, रक्त पोस, खतेर खरोन, सरकोन अल्लाह वक्बर, जज़ा अम्म विफाका, तादेर पुन्न पति बोल ही शबे, तादेर किताबे आहबे, इन्ना हम कानू लायर जुना हिसाबा, ए जन्ने तादेर के गुरी दे आहबे, जेहुतु तारा परुकाले, हिसाबेर व्यापारे तारा गुरुत्वारो कोट्तो ना, परुकाले जवाब दी कोट्त तात्रा शिकार करते ना वो कहते वो भी आया तीना किद्दा बा एवं अमार आयत समूह के तारा मिथ्या प्रतिपन्न करे छे वो कुल्ल सही ना सही ना हो किताबा अदूस अल्लाह पाक प्रत्येक जिनिश के गुने गुने लिखबद्ध करे रखे चेन लिखे रखे चेन कार आमल क्या मोन लिखे रखे चेन के सर बोलूँ के فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ایخون موزا بزو مِتْتھا پدی بننو کاری جننے عذاب سڑا آر کسوی بڑھانو ہو بینا ای چھلو امار تلاوات کی تو آیت کریم آر شرول ترجمہ ای بار امرا بیکھار دیگے جابو انشاءاللہ بولی انشاءاللہ پیے بھائی شوک جہنم کی आज के जो आलोचना करो, जो जहाँ नाम, जो वक्त बो, कोरा ने आम्रा सुने ची, शे जहाँ नाम में कारा जावे, की जावे ना क्यों? बोलें जावे, जहाँ नाम में कारा जावे, शास्ती की धरों ने रहोगे, आर कारा आज जहाँ नाम थे के मुक्ति बाबे, यही बाबर यास के अम्म आलोचना करो इन्शाल्लाह, बोले इन्शाल्लाह जाना दर करा से कि नहीं कौन कास कर ले जन्नत मिल बे एवं कौन कास कर ले जहाँ ना मेरा तो ही तलो दोषे जहाँ ना मेरे गोभीर तलो दोषे निबुद्धि तो होते होंगे शेही बाबरे आमदें जाना दर करा से ना नहीं बोले ना से ना नहीं प्रिय भाई शब्द तलवार करे ची कुरान उल करीम सूरा अन नबा त्रिश बरार प्रथम स� सिर्फ़ तो नंबर सुरा ऐते करीमा एकुश्त के त्रिश पद्धति तो आपने देर सामने तलवार करे ची सुरा टी नाम की बोलें तो सुरा नाम की शबाई बोलते बार बेन सुरा अन्नाबा शबाई बोलें सुरा अन्नाबा नाबा माने की नाबा माने शंभाद नाबा माने की शंभाद अखबार खबर आसना बोलें ना बेटा चूरी करने से भालो पता, चूरी कर ले धारा पड़ते बार भी ना ताई लेकिन तू खबर आसे कि बोलें ठीक की ना सिले जब कोन स्कूले जाए मज़मूते जब कोन गाफूर इति करे माँ बोले बेटा तुम्हार कहाँ सुनो स्कूले जवा मद्रसा है जवा समय में तो नमाज़ पढ़ा जो दिन नमाज़ ठीक में तो ना पढ़ो क्लास जो दिन ठीक में तुम्हार बाबा के आमी विचार दिले तुम्हार किन्तु खबर आसे और खबर माने कि बोलें तो 
খবর মানে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে ঠিক কিনা এখন খবরটা কি খবরটা কি তোমার কাছে কি সেই বিপদের খবর মহা বিপদের খবর এসে পৌঁছেছে তাদের আমলের কারণে তাদের মুখ ধুলো মলিন হবে চিন্তিত থাকবে তা প্রত্যেকটি মানুষের সমস্ত গোপন তথ্যগুলি ফাঁস করে দিবেন আল্লাহ আকবর সমস্ত গোপন তত্ত্ব ফাঁস হয়ে যাবে কে ভালো কে মন্দ শুধু চেহারা লেবাসে দাবি করলেই হবে না দুঃখে গলে যা ফেটে যায় নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ যে দেশের মানুষগুলি যখন আজান হয় কি হয় যে দেশের মানুষগুলি মহাজিন আজান শুনে মসজিদে গিয়ে এসে দা দেয় প্রতিনিয়ত প্রতিদিন কি বলেন ঠিক কিনা ওই মানুষগুলি যখন কোরআনের ময়দানে এসে কোরআন শুনে কলি যা শীতল করে আমার দেশের কিছু আলেমেরা আরে কালেমের বিরুদ্ধে ফতুয়া জারি করে ষড়যন্ত্র করে কোরআনের পাখিদেরকে দেশ থেকে বিদায় করেছে আল্লাহ নবীর কথা শুনেন মুনাফিক চিনার জন্য হারিকেন জ্বালিয়ে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে খোঁজার দরকার হবে না ইমানদার কারা মমিন কারা কারা জান্নাত পাবে কারা জাহান নামে যাবে কোরআন এবং হাদিস থেকে তার পরিচয় আমরা নেব ঠিক কিনা অতি দুঃখে হাদিসটা বলতে হয় নবীজি বলেছেন কারো ধন সম্পদ দেখবেন না কারো বাড়ি দেখবেন না গাড়ি দেখবেন না ক্ষমতা দেখবেন না টাকা কুড়ি দেখবেন না দেখবেন কি দেখবেন তার অন্তর এবং তার আমল সমূহ পড়ে টুপি পড়ে ফতুয়া দেয় অমকের আকিদা নাই আজে বাজে কথা মিথ্যে কথা বলে সমাজের ভিতরে বিভ্রান্ত ছড়ায় দিল কি বলেন ঠিক কিনা কিন্তু হাদিসের সাথে আপনার কথা তো যুক্তিয়ে মিলে না ভালো করে লক্ষ্য করেন কোরআনের আমল বাদ দিয়ে 
আজে বাজে আমলের দিকে আল্লাহকে ভয় না করে পীরকে ভয় করে খাজা বাবাকে ভয় করে যদি সেও আমলের দিকে ফিরে যায় তার জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা পরকালে হবে কঠিন জাহান নামের আজাব একজন নেতা যখন হবেন তিনি একজন চেয়ারম্যান যখন হবেন একজন ইমাম যিনি হবেন একজন প্রেসিডেন্ট যিনি হবেন একজন বক্তা যিনি হবেন তিনি কেবলমাত্র চর্মনার নেতা নয় কেবল জামাত ইসলামীর নেতা নয় জামাতের নেতা নয় বিএনপির নেতা নয় আওয়ামী লীগের নেতা নয় আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান নয় আওয়ামী লীগের নেতা নয় কি বলেন ঠিক কি না একজন নেতা একজন ইমাম একজন প্রেসিডেন্ট একজন প্রধানমন্ত্রী যেমন দেশের সকল মানুষের নেতা ঠিক তেমনিভাবে কোরআনের বক্তব্য যারা দিবেন শুধু পীর কেন্দ্রিক বক্তব্য দিবেন না শুধুমাত্র দলের আঙ্গিকে তিনি বক্তব্য দিবেন না বরং আল্লাহ পাক যেই দল করতে বলেছেন যেই কোরআনের কথা বলতে বলেছেন যেই তাওহিদের কথা বলতে বলেছেন ওই কথা যদি কেউ বলে আল্লাহর জান্না তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে এমন কি তার বক্তব্যে শুধু মুসলমান হেদায়তের দিকে আসবে না লক্ষণীয় বিষয় হল যার উপরে অপবাদ বদনাম ছড়ানো হয় আকিদা নাই ইহুদির দালাল ওই ইহুদির দালাল যাকে উপাধি দেওয়া হয় ওই দালাল নামক আল্লাহর বান্দার হাতে অসংখ্য মুসলিম এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় জরিকন ঠিক কি না তারপরেও কি তোমাদের ওয়াজ করে বোঝানো লাগবে যে কারা হক কথা বলেন ঠিক কি না সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার মালিককে সমস্ত চক্রান্ত পরিষ্কার করে দেবার মালিককে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের ভিতরে বলেছেন গোপন গুণাগুলিকে যেই দিন সমস্ত মানুষের গোপন গুণাগুলিকে যাচাই বাছাই করা হবে আল্লাহ আকবর গোপন গুণা যাচাই করবেন কে যে দিন তার জন্য কোনো সাহায্যকারী কোনো বন্ধু থাকবে না ঠিক কি না এটা হলো সেই মহাসংবাদ যেই সুরা থেকে আলোচনা করতেছি ঠিক কি না বলেন আজকের বিষয় কি ছিল জাহান নাম কারা যাবে বিষয় পরিষ্কার করেছি মনে আছে কারা জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং কোন কোন কারণে জাহান নামে যাবে এই আলোচনা আপনাদের সামনে করতেছি মনে আছে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে প্রিয় ভাই আর আমার আল্লাহ পাক বলেন আমি অবশ্যই তোমাদের গোপন গুণা গুলিকে যাচাই বাছাই করব। এমন গুণা আমরা করে ফেলেছি যে গুণার খবর আমার বাবাও জানে না আমার গর্ভধারিণী মা জানে না আমার প্রিয়তম স্ত্রী জানে না কলিজা টুকরা সন্তান জানে না পাড়া প্রতিবেশী জানে না আমি মা মামার মুসল্লিরাও জানে না কিন্তু জানলেন কে জরে বলেন জানেন কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ হওয়ার পরে মাটির নিচে লুকানো দানা গুলি যেমন মাটি ফেটে দানা গজায় গাছ বের হয়ে যায় যেমন সত্য তোমরা দেখতে পাও কৃষকেরা জমিনে থাকে নাবিকারা নদীতে থাকে নদী থেকে যখন জোয়ার নেটে নেমে যায় 
ওঠার সময় লক্ষ্য করে অথই তলদেশে জমে থাকা মাটি তার নিচে কে দানা দিল ওই দানা ওই দানা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির উদ্ভিদ বের হয় মাটি ফেটে যেমন দানা বের হয়ে যায় যেমন সত্য তোমরা দেখতে পাও আমি আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গোপন গুণাগুলিকে আমি আল্লাহ যাচাই বাসাই করে দেব ঠিক কি না আর তোমাদের সমস্ত গুণাগুলি সমস্ত কার্যক্রমগুলি যা গোপন হয়ে আছে মরে যাবার পরে তোমার জীবনগুলিকে আমি এইভাবে তোমার জীবনকে আমি বের করব এই মাটির নিচে লুকায়িত যা কিছু আছে সব উদ্গীরণ করব সব বের করে দেব সুবাহান আল্লাহ জীবনের সমস্ত অপরাধগুলি জীবনের সমস্ত অন্যায় কাজে উপার্জন করা সম্পদগুলি যখন বের হয়ে যাবে মানুষ হতাশ হয়ে বলবে এই মাটির কি হলো মাটির হলো তা কি এই মাটির মধ্যে যা কিছু হয়েছে মাটি সব বৃত্তান্ত পেশ করবে এই বাংলাদেশের জমিনে কে কে ষড়যন্ত্র করেছে কে মানবতার কল্যাণ করেছে কে দেশের মঙ্গল কামনা করেছে কে আল্লাহর অলিদেরকে হত্যা করেছে কারা নাইবে রসুলদেরকে হত্যা করল কারা মুসলমানদের নিধন চালালো কারা মুসলমানদের পক্ষে কথা বলল কারা দেশ এবং জাতির কল্যাণে কাজ করেছেন সব প্রকাশ করবেন কে এই মাটি মাটির ভিতরে সমস্ত প্রমাণ আদি মাটি উপস্থাপন করবে পেশ করবে এই জন্য যেহেতু তার রথ তাকে হুকুম করবেন আদেশ করবেন কে জরে বলুন আদেশ করবেন কে সুতরাং যেখানে যেই জমিনে যে অপরাধী আমরা করেছি অপরাধের কথা স্মরণ করে তবা করতে হবে কার কাছে ভাইরা আমার হজরত আলী রদিয়াল্লাহ তালান হো দেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কি না কথা কন না কেন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কি না ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন তিনি চতুর্থ খলিফা তিনি ছিলেন বাইতুল মাল তিনি বিতরণ করেছেন না করেন নাই বাইতুল মালের দরজা খুলে সমস্ত সম্পদগুলি বিতরণ করে দিয়ে ওই বাইতুল মালের যে ঘর আছে ঘরের দরজার সামনে দুই রাগাত নামাজ পড়লেন কয় রাকাত দুই রাগাত নামাজ আদায় করে হজরত আলী রাজ ওই মাটিকে লক্ষ্য করে বললেন মাটিরে কালকে আমতের দিন আমার আল্লাহর দরবারে তোকে সাক্ষী দিতে হবে যেইভাবে এই ঘরটাকে আমি ভরেছিলাম ঠিক ওইভাবে এই ঘর আমি খালি করে দিয়েছি আমার ভাইয়েরা এই ইমান যদি থাকে আমাদের উপরে যে আমানত দাঁড়িয়ে এসেছে ভাগ বন্টনের ব্যাপার সেবার যখন আমাদের উপরে বর্তালো আমরা কি সঠিকভাবে ইনসাফ করতে পেরেছি যদি পারি আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না পারি ক্ষমা করে দিবেন কে क्षमा देव आल्ला दयालु मेहरबान नाम मेहरबान नाम दयालु नाम नाम आल्ला पाक तुम्हारे माफ कर देव এই জন্য প্রত্যেককে এই তাকোয়ার অধিকারী হতে হবে ঠিক কিনা 
জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের সূরা হুজরাতের ভিতরে বলেছেন ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতাকুম নিশ্চয় আমি আল্লাহর কাছে প্রিয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমাকে বেশি ভয় করে চিৎকার দিও কোন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা কম বেশি জীবনে অনেক গুনাই আমরা করেছি যে গুনার খবর অন্য কেউ জানে না কিন্তু জানেন কে सामान्य परिमान गुणार क्ष कर के जे व्यक्ति सामान्य परिमान रसुल আমার জীবনের ছোট বড় সমস্ত গুণাগুলি কি সত্যি ওই দিন আমি দেখতে পাবো নাকি আমার নিজে চোখে কি আমি দেখতে পাবো আল্লাহ নবী বললেন তোমার জীবনের ছোট্ট ছোট্ট গুণা যা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না ওই ছোট্ট ছোট্ট কণাগুলি এই বিন্দু বিন্দু যা আছে অপরাধ সহ সব তুমি ওই দিন দেখতে পাবে खुशी जाओ सन्तुष्ट जाओ अफसोस कारण नाई तुम जीवन जो तो नैकाम तुम कर प्रत्येक नैकाम आकार आकृति तर ओजन थे बृद्धि दस गुण बृद्धि आल्ला रबुल आलमीन सामने हाजिर हो जाए आल्ला मेहरबान क्या बोलें जरे बोलें मेहरबान क्या प्रिय भाई रामार आलोचना करते जहां नाम सम्पर्क की सम्पर्क जहां नामे कारा जा धारावाहिक भाव विषयगुलिस्कार चेष्टा कर जहां नाम इन्ना जहां नाम कानातमिर सदा जहां नाम एक फाँद जो रेक कि एक घाटी और मीर असद शब्द थे मीर सद शब्द उत्पत्ति एर अर्थ हे घाटी फाँद जहां नाम शिकारी धरार जन उत पे बस आ बोझाना जे जहां नाम जहां नाम शिकार तरह जरा आल्लाह एवं तर रसुलर अबाध्य छो ठीक क्या एवं रसुलर बेपारे जर जर भय ना अवहेला छो तर जहां नाम ठीक क्या कुरान करीम एक एक जहां नामे कारा जा कारण जायी बला बोलो अपन कष्ट ना तो तब आनंद उद्वेलित खूब सन्तुष्ट अपन आल्लापा के जाननातर बागने कबूल करेष पर्त अपने सहयोगता कमना करी पार्बे पार्बे सत्य पार्बे कारा कारा पार्बे ना हाथ तुले देखान माशाला ठेला चोटे हाँ उठे गेसे ना ठेला चोटे उठले आल्ला माफ कर देवे तब खूब मनोजोगे साथ ही सुनते हैं कि बोलें ठीक कि ना देखें ना सब हुजरा क्यु हक कथा बोले ना बिलर सा तले तले सम्पर्क रेखे चले 
আর ওই বাতিল যদি কথা বলে আপনারা যদি এইভাবে হ্যাঁ বলেন তাহলে হ্যাঁ কার্যকর হবে হ্যাঁ কার্যকর হবে মিথ্যা কার্যকর হবে ঠিক কি না দেখবেন হিসাব করে হ্যাঁ বলতে হবে কিন্তু ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমের ভিতরে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন কারা যাবে এই জাহান নামে কোরআন বলছে ইংস <laughs> মানুষ এবং জিনদের মধ্য থেকে বিশাল একটি অংশকে জাহান নামের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তারা কারা কাদেরকে জাহান নামের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে কোরআন তার জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ তার পরিচয় তুলে ধরেছেন বলবো আমি লাহুম কুলুবুল্লাহা যাকে আল্লাহ পাক অন্তরকরণ দিয়েছেন আকল দিয়েছেন কমন সেন্স দিয়েছেন কিন্তু সে অন্তরকরণ দিয়ে ভালো কিছু চিন্তা করে না কি বলে ঠিক কি না সন্দেহ ভরা জীবন যেখানে ইসলাম সেখানে সন্দেহ যেখানে কোরআন সেখানেই টার্গেট কথা বলে ঠিক কি না অনুবাদটা আগে বলেনি কোরআনের ময়দানে লক্ষ জনতার ভিড় দেখে তথা কথিত কিছু গোষ্ঠী আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছে যে কোরআনের মাহবিলের নামে সেখানে কি হয় আজকে আমার দুই পাশে আমার ভাগ্য ভালো আমি আজকে কথা বলে মজা পাচ্ছি এই জন্য যে কিছু কিছু এলাকায় যাদের চক্রান্তে কোরআনের মাহফিল বন্ধ হয় আজকে আল্লাহর সেই প্রিয় গোলাম আমাদের প্রিয় ভাই চেয়ারম্যান সাহেব এখানে উপস্থিত ঠিক কি না শুধু তিনি চেয়ারম্যান নয় তিনি সাংবাদিক জাতির বিবেক জোর কোন ঠিক কি না তিনি এখানে উপস্থিত আছেন আমার বাম পাশে একজন মেম্বারও উপস্থিত আছেন আলহামদুলিল্লাহ তারা তো বাধা দেননি বরং কোরআনের ময়দানে সভাপতিত্ব করে কোরআন সুরাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে পরকালে ডান হাতে আমল নামা দিয়ে ধর্ম করে দেন আমি আপনার দোয়া করবেন না দোয়া করবেন না এই নেতাই আপনাদের দরকার কথা বল না কেন এই নেতা যেখানে হ্যাঁ কোরআন আছে যেখানে আল্লাহ কবল করুন আমি আমার ডানে বামে দুইজন আল্লাহর প্রতিনিধি প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার এলাকার জন্য প্রতিনিধি তার পরিবারের জন্য প্রতিনিধি আর নির্বাচিত প্রতিনিধি হলে তো কোনো কথাই নাই ঠিক কিনা আল্লাহর কাছে তাদের জবাব দিতে আসে না নাই জরে বলুন আসে না নাই আছে লাহুম কলু না বিহা যাদের অন্তর আছে কিন্তু সত্যটাকে অনুধাবন করে না আপনি আমি কি জানি না কারা সত্য কারা হক কারা হালাল কারা আল্লাহর গোলামি করে কারা আল্লাহর না ভরমানি করেন এটা জানার পরেও যারা অন্তরকরণ দিয়ে চিন্তা করে না তাদের জন্য আল্লাহ জাহান নাম রেখেছেন জরকন্যা উজুবিল্লাহ এর পরবর্তী পয়েন্টে বলা হচ্ছে যাদের চোখ আছে কিন্তু সেই চোখ দিয়ে তারা সত্যকে দেখতে পায় না 
কি কি বলেন ঠিক কিনা এই দেহিম শরীর এই পানি তাদের চোখে দেখলাম পানির সৌন্দর্য বর্ণনা করে কি সুন্দর পানি আবার যখন ফুল দেখে ফুল নিয়ে তারা গান রচনা করে কি বলেন ঠিক কিনা ফুল নিয়ে গান রচনা করে গান তৈরি করে সুন্দরী নারী দেখে তার সৌন্দর্যতে পাগল পারা হয় তার নামে গান রচনা করে গান গায় এমন কবি আমাদের দেশে আসছে না নাই কিন্তু যে আল্লাহ পাক এই নারীর সৌন্দর্য দিলেন যার সাথে করে নিয়ে ঘুমায় থাকেন যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে গাছ দিলেন ফুল দিলেন ফল দিলেন তিনি আমাদেরকে সবাই বলেন তিনি আমাদেরকে কিন্তু সে আল্লাহকেই যারা চিনে না আল্লাহকে চেনে না এমন লোক আসছে না নাই এমন ব্যক্তি গান রচনা করলো এত জ্ঞান এত বুদ্ধি মাথায় কিন্তু এই বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে চিনল না ওই চোখ দিয়ে আল্লাহরে দেখে নাই কান্দের উপরে আল্লামা সাহিদির একটা বক্তব্য শুনেছিলাম কান্দের উপরে পাটের তৈরি করা একটা ব্যাগ মাথার চুলগুলি উস্ক ঘুসক কবি কবি লাগে ঠিক না এমন উস্ক গঙ্গ ঘুসক এমন প্যাঁচানো চুল কাউয়ে যদি রাস্তায় পায় ডিম পাটে থুয়ে যাবে ঠিক না কথা বলেন ঠিক কিনা অথচ যারা কবি যারা আল্লাহর গোলাম তারা এই নদী নালা গাছপালা পাহাড় পর্বত ফুল ফল নিয়ে গবেষণা করে এবং আল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করে ঠিক কিনা আমাদের প্রিয় কবি আমাদের জাতীয় কবি আমাদের প্রাণের কবি কাজী নজরুল কে সুন্দর করে বলেছেন এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি আল্লাহ তোমার মেহের বানি আল্লাহ তোমার মেহের বানি তুমি কতই দিলে রতন ভাই বেড়াদার পুতর সজন তুমি কতই দিলে রতন ভাই বেড়াদার পুতর সজন ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগাও মানি চাই না মানি আল্লাহ তোমার মেহের বানি বলেন এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি খোদা তোমার মেহের বানি যারে বলুন কার আর যারা বলুন কার কার মেহের বাণীটা তাহলে আল্লাহ আমাকে আকল দিয়েছেন এই আকল দিয়ে প্রশংসা হবে কার আমাকে জ্ঞান দিলে প্রশংসা হবে কার আল্লাহ পাকের এরপরে বলা হচ্ছে বলা হোম এটার ব্যাখ্যা তখন করলাম কি বলেন ঠিক কি নাম অলাহুম আয়ুন সুরুনা বিহা এরপরে অলাহুম বিহা যাদেরকে আমি কান দিয়েছিলাম যে কান দিয়ে সত্যটাকে অনুধাবন করেনি সত্য শুনে নাই খালি শুনছে মিথ্যাটা কি বলে ঠিক কি না সত্যটা শুনে নাই মিথ্যাটা শুনেছে পর্দার বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হকপন্থীরা শুনেছে দুইটা মত প্রকাশ করেছেন একটা মত এতটুকু খোলা রাখাও কোনো কোনো ইমামের মতে যায় হাত পর্যন্ত এবং সাথে সাথে এও শুনেছেন যারা কানে ভালো মতো শোনে যে চোখ ছাড়া সব ঢেকে রাখতে হবে এটা সবচেয়ে উত্তম কিন্তু ওই ওই কান দিয়ে ওরা ওইটা শুনল না মাঝখান থেকে কাটে দিয়া নেগেটিভ কথাটা প্রকাশ করে মাঠে ময়দানে আলে মোলামার বিরুদ্ধে নায়েবে রসুলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্তের বক্তব্য শুরু এই মাহবিলটা বাস্তবায়নের জন্য কত টাকা খরচ ঠিক কিনা বলেন এইভাবে হাজারো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাহফিল কমিটি মাহফিলের আয়োজন করেন মানুষ যাতে হেদায়তের কথা শুনে হেদায়ত পায় 
আমরা দেখতে পাই ওই বক্তাদের মুখে শোনা যায় বক্তার নামে কুলাঙ্গার জরুর নাউজ বিল্লা মঞ্চে বসে এত বড় বড় গালিগালাস কেমনে করে আর মানুষ কোন আটকিলে এই ধরনের অবদার্থ ব্যাকলদেরকে মাহফিলে দাওয়াত দেয় কথা কন না কেন মাহফিলে খরচ করলো অন্যেরা ও এসে মজা মেরে টাকাও নিল পেট ভর্তি ভরে খাইলো আবার গিমত করে বদনাম করে গুণাগারে বানায় ধুয়ে চলে গেল তুমি জানো যে মিথ্যে বলা ষড়যন্ত্র করা হারাম তারপরেও তোমার তেরো বার তবা করার দরকার কি তোমার তবার দরকার নাই গুণা যদি তুমি না করো ঠিক কিনা তবে তবা করতে হবে প্রশংসার তবা বিশ্বনবী তার জীবনে কোন গুণাই ছিল না সুহান আল্লাহ তারপর বিশ্বনবী পড়তে নাস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ সবাই পড়ে নাস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ প্রতিদিন দৈনিক একশত বার তবা করতে নবী জোর কোন ঠিক কিনা আল্লাহ নবীব বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন তেলাবাদ করলেন তুমি যাকে তুমি আমাকে হেদায়তের পথে আনায়ন আনায়নের পর হেদায়তের রাস্তা দেখে দেখিয়ে দেবার পরে আল্লাহ তুমি আমার অন্তরকরণে বক্রতা সৃষ্টি করে দিও না নবীজি যখন এই দোয়া পড়লেন আর আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করতেছিলেন কান্দেছিলেন আয় আল্লাহ তুমি আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হেদায়তের উপরে অটল রেখে দিও আম্মা জানাই শান রাহু তালান হা আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বললেন হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাক না আপনার জীবনের সব গুণা মাফ করে দিয়েছেন আপনার গুণাই হয়নি আপনাকে সব কিছু দিতে চেয়েছেন মাকামে মাহমুদ দিয়েছেন কাউসার দান করেছেন আপনি কেন কান্দেন আপনার কি সন্দেহ আছে নাকি যে আপনি আল্লাহর হেদায়ত থেকে দূরে সরে যাবেন কত বড় কথা ভালো করে শোনেন যে এই নবীজিকে পৃথিবীতে না পাঠালে কোনো কিছুই তৈরি করতেন না ওই নবীজি আল্লাহর কাছে কাঁদতে ছিলেন মায়সা বললেন কেন কান্দ কেন আপনি কান্দেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ আল্লাহ নবীর হাদিস শুনুন নবীজি বললেন আয়সারে আমি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম চিন্তাই জন্য করি প্রত্যেকটি মানুষের হেদায়ত মানুষের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে আছে বা আল্লাহর কুদরতি হাতের মাঝখানে এই দুই আঙ্গুলের মাঝখানে আছে যেইভাবে ইচ্ছা আল্লাহ বাগ সেইভাবে ঘুরান তবে আমি বিশ্বনবী কি করে এই গ্যারান্টি দিতে পারি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হেদায়ে তামার জীবনে টিকে থাকবে আল্লাহ আকবর আহারে বিশ্বনবী যাকে পৃথিবীর নিজেকে তো আল্লাহ রহমত করেছেন তার মাকামে পৌঁছে দিয়েছেন গোটা বিশ্বের উম্মদদেরকে তার মাকামে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঠিক কিনা সেই নবী যদি এত বড় কথা বলে থাকেন তাহলে আমরা আছি কোথায় যেই নবীর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন কে বলেছেন এখানে অবশ্যই আমার আবেদ বান্দাদের জন্য একটা শিক্ষা আছে সেই শিক্ষাটা কি আল্লাহ পাক দিচ্ছেন সেই শিক্ষা কি বলবো আমি 
গলা বসা তো ক্লিয়ার করতে পারতেছি না তাও চেষ্টা করতেছি আর কি सुहानल्ला আপনাদের ঘুম ধরেছে নাকি আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ সেই নেতার অনুসারী হতে আপনারা প্রস্তুত আপনারা রাজি নেতা যদি মানতে হয় কাকে মানতে হবে কাকে রসুলকে নেতা মানতে হবে ঠিক কি না বলেন তিনি আমাদের নেতা ঠিক কি না বলেন তাহলে সেই নেতার নামে যখন আহ্বান করা হয় মসজিদে যাইতে রাজি আছি তো জেনে প্রস্তুত আছি আসো নামাজের দিকে কিসের দিকে এই ডাকানে ঢুকে না আল্লাহ বলেছেন যে তাদের কান আছে যে কান দিয়ে সত্যকে শোনে না ওই বেনমাজিদের জন্য আল্লাহ জাহান নাম রেখেছেন ঠিক কিনা যারা নামাজের আহ্বান শুনল মসজিদে যায় না আজ থেকে পাশক্ত নামাজ পড়তে পারবেন পারবেন ঠিক মতো আদায় করতে মার্শাল আমি বলার আগে হাত তুলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আমি বিশ্বাস করি হাত তুলেন যে ইসলামী উত্তপ্ত ময়দান চট্টগ্রাম কক্সবাজারে বিরাজমান এবং সারা বাংলাদেশে রানাচে কানাচে তফসির মাহবিলের লাখো জনতা হাত তোলে আল্লাহর স্বীকৃতি দেয় সেই জমিনে আল্লাহর কোরআনের আইন বাস্তবায়ন হতে আর বেশি দেরি হবে না ইনশাল্লাহ নামাজে যদি কেউ সারা দেয় মসজিদে গিয়ে যদি নামাজ আদায় করে লাভ আছে না ক্ষতি আছে বলেন 
লাভ আছে না ক্ষতি আছে কি লাভ হবে ভালো করে শুনে রাখেন পরবর্তী বাক্যের ভিতরে বলে দেওয়া হলো যদি তুমি নামাজের দিকে ফিরে আসো হাইয়াল ফালা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জীবনের সমস্ত কল্যাণের দ্বার খুলে দিবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে এই মুসলিম হতে চান এই মুসলমান হতে চান আল্লাহ কবুল করে জোরে বলেন আমি এই আদানের সারা দিয়ে তথা নামাজের আহ্বানের সারা দিয়ে যারা মসজিদে যাবে নামাজ আদায় করবে আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহ পাক জীবনে তাদেরকে রিজিকে কষ্ট দেবেন না অপর দিকে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি পাঁচ উত্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ার জীবনে পাঁচটি পুরস্কার দান করবেন জোরেগঞ্জ সোবাহান আল্লাহ এর মধ্যে এক নাম্বার তবে নামাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আমি বলবো না অন্য কোন সময় বলবো আমার ধারাবাহিক আলোচনা করতে হবে ঠিক কি নাম তবে নামাজের প্রথম পুরস্কার হলো আল্লাহ পাক তাকে তার জীবনের সার্বিক সফলতা দান করে দেবেন সোবাহান আল্লাহ এই জন্য ইমান আনায়নের পরে ইমান আনার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদতের নাম কি সবাই বলেন সর্বশত এবাদতের নাম কি এই নামাজ এই নামাজ ব্যক্তি আদায় করবে এবাদতে যে সামিল হবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা কি আমি বলবো বলবো যে ব্যক্তি না কামল করবে আমলে সলে করবে ওই ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক যদি সে মিন হয় কি হয় সবাই বলেন আমার দিকে বলেন তাকে বলেন যে ব্যক্তি ন্যাক আমল করবে আমলে সলে করবে সেই ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক যদি সে মিন হয় কি হয় যদি সে মিন হয় তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দুনিয়ায় সুন্দর স্বাচ্ছন্দ পূর্ণ জীবন যাপনের তৌফিক আমি আল্লাহ দান করে দেব আর বড়কালে আমি আল্লাহ পাক তার জন্য কি পুরস্কার দিব জেনে রাখেন আর তার আমলগুলির মধ্যে যে আমলটি হবে সব চাইতে ভালো ওই আমলের উপরে ভিত্তি করে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে পুরস্কার দান করে দেব আমার বন্ধুগণ এরপর আল্লাহ পাক যে কথাটি আমাদেরকে বলতে চাচ্ছেন প্রথম যাদের দিল আছে কিন্তু সেই দিল যে সত্য অনুধাবন করে না দুই নম্বর যাদের চোখ আছে এই চোখ দিয়ে সত্যটাকে দেখতে পায় না আমি যাদের কান দিয়েছি এই কান দিয়ে সত্যটাকে শোনে না খালি খারাপটাই শোনে আল্লাহ বলেন এ পশু শুধু পশু নয় বালহুম আদান বরং তার চাই তো নিকৃষ্ট ঠিক কিনা কার কথা এরাই হলো গাফেল এরাই হতবাকা তোর কোন টিক্কি না 
যারা বল ঠিক না বা ঠিক প্রিয় ভাইয়ের আমার এই লোকগুলিকে যখন জাহান নামে দেওয়া হবে কোরআনুল করিমে আল্লাহ পাক এই লোকগুলির কথা এইভাবে বলেছেন আকবার কোরআন বলছে জাহান নামে কারা যাবে আর এই জাহান নামে যখন জাহান নামিরা যাবে জাহান নাম তাদেরকে দেখা মাত্র গোস্বায় ফেটে পড়তে চাইবে জাহান নাম গোস্বায় ফেটে পড়বে এবং তাদেরকে বলবে কেন এই জাহান নামে এসেছিস তোদের কাছে কি কোনো শত্রুকারী যায় নাই কেন এই কঠিন জাহান নামে এসেছ তোমাদেরকে কেউ কি সতর্ক করে নাই কোরআনের মাহফিলে নামাজ পড়তে হবে জাকাত দিতে হবে পর্দা করতে হবে পিতা মাতার সেবা করতে হবে অবাধ্য হওয়া যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি ওয়াজগুলি কি তোমাদের কেউ শোনায় নাই জাহান নামিরা বলবে তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী বানিয়ে এসেছিল জাহান নামিরা বলবেন আমরা শুনেছিলাম কিন্তু আমরা বলেছি আল্লাহ যে এই কথাগুলি নাজিল করেছেন জাহান নাম হবে পরকাল হবে এটা শুধুমাত্র মিথ্যে কথা আর তোমরা শুধুমাত্র বড় ভুলের মধ্যে আসো তোমরা নিজেই পদভ্রষ্ট হয়ে আসো জরি কন্যা এই কথাগুলি দুনিয়ার নাফরমান বান্দাগুলি জাহান নামে যখন যাবে জাহান নামের দার রক্ষীদের কাছে এই সাক্ষী দিয়া দিবে এই কথা বলবে এরপরে তারা বলবে সুরা মুলকের ভিতর আল্লাহ পা কথাগুলি বলেছেন জাহান নামিরা বলবে আহারে এই কথাগুলি যদি আমরা শুনতাম আর যদি আমরা মানতাম তার সিনেমা ফিলের সতর্ক বাণী যদি শুনতাম তাহলে আজকে জাহান নামে আমাদের আসতে হতো না আল্লাহ আল্লাহ জাহান নামেরা জাহান নামে গিয়ে আত্মনাদ করবে কষ্ট করবে কিন্তু সেই কষ্ট আর কাজে লাগবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের ভিতরে আবার বলেছেন কোরআনে কারিম বলছে আগুন যখন তাদেরকে দেখবি তখন তারা তার ক্রুদ্ধ উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে আগুন তাদেরকে দেখে চিৎকার করবে তাদেরকে গ্রাস করার জন্য এই জাহান নাম অত্যাধিক কঠিন জায়গা অনেক উত্তপ্ত জায়গা এই জাহান নাম দেখে চিৎকার করবে জাহান নামিরাও চিৎকার করবে জরুকান নহজুবিল্লাহ কোরআনুল কারিমে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন এই দুনিয়ায় কারো রোগ হোক বেদি হোক যত বড় অসুখ হোক না কেন যত বড় বিপদ আসুক না কেন একদিন না একদিন সেই কষ্ট থেকে সে পরিত্রাণ পাবে তার মৃত্যু হবে ঠিক কিনা বলেন 
অনেকে এক মাস দুই মাস ছয় মাস এক বছর পাঁচ বছর না বছরে বছর অসুস্থ হয়ে বিছানায় থাকে কিন্তু একটা সময় তার মৃত্যু হয়ে যায় ঠিক কি নাম কিন্তু আল্লাহ যাকে জাহান নামের ভিতরে আজাবে গ্রেফতার করবেন কোরআনে কারিম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন জাহান নামের আজাব এমন ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করবে যেখানে তাদের মৃত্যু হবে না আবার জিন্দাও পরিপূর্ণ হবে না ঠিক কি না মরবেও না বাঁচবেও না আদা মরা আদা মরা বুঝেন মরেও না বাঁচেও না অনেক বাবা মা অসুস্থ বিছানায় থাকলে অসভ্য সন্তান কখনো কখনো বলে বুড়া মরেও না রাস্তাও ছাড়ে না কথা বলে ঠিক কি না খুবই কঠিন হুঁশিয়ার বাবা মাকে সেবা করতে হবে কি বলে ঠিক কি না জাহান নামে কারা যাবে ওদের কথা ওদের পরিচিতি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছিলাম ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়ার আমার এই জাহান নামে যারা যাবে আল্লাহ পাক তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোরআন উল কারিমের ভিতরে বলেছেন কোরআনে কারিমের ভিতরে বলা হল তখন তারা বলবে যখন আজাব তাদের গ্রেফতার করবে তারা আল্লাহর কাছে মৃত্যু কামনা করবে আল্লাহ পাক বললেন আজ একটা মৃত্যু কামনা করো না শত বহু মৃত্যু কামনা করলেও তোমার আর মৃত্যু হবে না বহু মৃত্যু ডাকো কিন্তু কাজ হবে না শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ পাক বললেন তুমি এক মৃত্যুকে কামনা করো না বহু মৃত্যুকে কামনা করো কিন্তু মরণ হবে না কারণ হলো কি তুমি যদি মানুষ একজন মারো তোমার একবার মৃত্যুদ্বন্দ্ব হয়ে গেলে শোধ হয়ে গেল কিন্তু তোমার বক্তব্যে তোমার ইশারায় তোমার চক্রান্তে তোমার আক্রমণে এক নয় দুই নয় শত শত মানুষ নিহত হয়ে গেল এই জন্য দুনিয়ার জীবনে তোমার একবার মৃত্যুদ্বন্দ্ব দিলেই তুমি মা পেতে পারো কিন্তু তুমি যত মানুষকে হত্যা করেছ ততবার তোমাকে আমার আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন ফাঁসি দিবেন আবার জিন্দা করবেন আবার মারবেন একবারে মরণ হবে না বিচার না করে আল্লাহ পাক কাউরে ছাড়বেন না জেনেবার ঠিক কি না সুতরাং ষড়যন্ত্র করে আনন্দ চিত্তে যা করেছ খবর আছে আছে না নাই কথা বলি আরো আমি আপনাদের সামনে বলবো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের ভিতরে বলেছেন জাহান নামে কারা যাবে কোরআন বলছে নিজদের দেওয়া হল জাহান নামে নিক্ষেপ কর কাকে নিক্ষেপ করতে হবে আল্লাহ বলতেছেন কে বলছেন কথা কাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কট্টর কাফের কে যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত কট্টর কাফের সত্যের প্রতি তাদের বিদ্বেষ তাদের হিংসা আল্লাহ বলবেন ওরে নিক্ষেপ করো জাহান নামে এবং কল্যাণের প্রতিবন্ধক কল্যাণের প্রতিবন্ধক বুঝতে পারছেন কথা এবং সীমা লঙ্ঘনকারী যারা ছিল সন্দেহ সংশয়ে নিবেদিত হতো যারা এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যারা শরিক করতো ইলা বানিয়ে বসেছিল আল্লাহ বলেন ওদেরকে নিক্ষেপ করো কঠিন আজাবে জরুকর নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ ষড়যন্ত্রকারী বিদ্বেষ শোষণকারী আসে না নাই 
যারা বলে আছে না নাই ইমানদার লোকেরা সংগ্রাম করে জিহাদ করে আল্লাহর পথে আর কাফিরেরা সংগ্রাম করে তাগুদের পথে জোরে কান্নাহুজুবিল্লাহ তাগুদ কাফিরের চাইতে নিকৃষ্ট জোরে কান্নাহুজুবিল্লাহ কাফের শুধুমাত্র আল্লাহকে অস্বীকার করি নিজে স্থির থাকে কিন্তু যারা তাগুদ তারা ষড়যন্ত্রকারী তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নিজে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলো লঙ্ঘন করলো আর যারা আল্লাহর হুকুম মানে তাদের কেউ আক্রমণ করে তাদেরকে প্রতিহত করে ঠিক কি না এই মানুষ আমাদের দেশে আসে না নাই আসে না নাই ওদেরকে জেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেছি কাদের জন্য জাহান নাম পরিষ্কার কথা ঠিক কি না ইসলাম মানতে পারবেন না চুপ করে থাকেন আল্লাহর কাছে কিন্তু নিজে মানবেন না দল মতে না মিলার কারণে আপনি বছরের পর আক্রমণ করবেন কষ্ট দিবেন আল্লাহ কিন্তু একজন আছেন আল্লাহ কিন্তু একজন আছেন আছেন না যেরকম আল্লাহ আছেন না বিচার হবে কি না এতে কারিমার ব্যাখ্যা শ্রেণী কেরাম আট শ্রেণীর মানুষের জন্য জাহান নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন সময় পেলে বলবো ইনশাল্লাহ মোটামুটি ওই বিষয়গুলি যারা সত্যকে অস্বীকার করে এক নাম্বার বলে দিই দুই নাম্বার আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ যারা তিন নাম্বার সভ্য এবং সত্যপন্থীদের সাথে যারা শত্রুতা করে চার নাম্বার কল্যাণের পথে যারা প্রতিবন্ধক আসে না নাই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় পাঁচ নাম্বার নিজের অর্থ সম্পদ দ্বারা আল্লাহর আল্লাহ এবং বান্দাদের হক সমূহ নষ্ট করে আসে না নাই ছয় নম্বর নিজেদের আচার আচরণের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে এবং মানুষের উপর জুলুম করে এবং ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ নিবেদিত হয় এই আট শ্রেণী মানুষের জন্য ফি নারী জাহান নামা ফল দিন আফিহা জরুখান নৌজবিল্লাহ कपालेटिक माइक गलार भरे सेट कर दिल बैटारी लागे ना लागे श्वाक रोगी যে দম সারতে পারে না ইজমার রোগী সে জানে একটু নিঃশ্বাসের দাম কত বেশি ঠিক কি না ঠিক কি না আহারে যারা এজমার রোগী নিঃশ্বাস খাড়াই নিতে পারে না শুয়ে পড়ে শোয়ার পরে ও নিঃশ্বাস নিতে পারে না ও পুর হয়ে মাটির উপরে কপাল ঘোষা মারে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পাঁচশো টাকা হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকায় হয় না বিভিন্ন প্রকারের ইনহেলার গলাটাকে পরিষ্কার রেখে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এই মেশিন ব্যবহার করে ঠিক কি না বলেন এই যে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করল না এই সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের হুঁশিয়ারি আল্লাহ উচ্চারণ করলেন শুরুতেই কিন্তু একবার আয়াতে কারিমাটা পড়েছিলাম প্রাসঙ্গিক ক্রমে জাহান নামে কারা যাবে তাদের ব্যাপারে যারা আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে শুক্রিয়া আদায় করবে না তাদের জন্য জাহান নাম যারা আমার নিয়ামতে শুক্রিয়া আদায় করবে না যারা আমার নিয়ামতে শুক্রিয়া আদায় করবে তাদের জন্য আমি আমার রহমত আমার কল্যাণ আরও বেশি বাড়াই দেব সুবাহন আল্লাহ আর যারা আমার নিয়ামতের শুকর আদায় করবে না না শুকর হবে আমি আজাব দিয়ে গজব দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করব জাহান নামে নিক্ষেপ করবে কে কে নিক্ষেপ করবেন আল্লাহ বিশ্বাস হয় আমার ভাইরা 
কোরআনুল করিম থেকে এই কথাগুলি আমি আপনাদেরকে শোনালাম এবারে মাসখান থেকে আরও অনেকগুলি কথা আছে অনেকগুলি কারণে তারা জাহান নামে যাবে কিন্তু কতক্ষণে বলবো সব তো আমি শেষ করতে পারব না পারব পারব এটা হলো সেই কোরআন যে কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ বাঘ বলেছেন কি বলেছেন নবী আপনি বলে দেন দুনিয়ার সমুদ্র আর মহাসমুদ্রে পানিগুলি যদি কালি হয়ে যায় আর তাই দিয়ে যদি আমার রবের কালামের ব্যাখ্যা লেখা শুরু হয়ে যায় আবার সম পরিমাণ পানি যদি একত্রিত করে এই উপাদানগুলি দিয়ে যদি আমার রবের কালামের ব্যাখ্যা লেখা শুরু হয়ে যায় লিখতে লিখতে দুনিয়ার সমুদ্র আর মহাসমুদ্রের সমস্ত পানিগুলি শেষ হয়ে যাবে আমার রবের কালামের ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না সুবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার করা যাবে আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার জাহান নামে কারা যাবে অতি সংক্ষেপে সুরা মুদ্দাসির থেকে বলবো আরো বহু আয়াতে কারিমায় আল্লাহ জাহান নামীদের পরিচয় দিয়েছেন শুধু আয়াতে কারিমাটার ব্যাখ্যা করে আজকের মতো শেষ করব ইনশাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে নাকি মার্শাল্লাহ আল্লাহ আপনাদের হায়ত দাস করুন এত সুন্দর জমে জমে কোরআনের ময়দানে বসে আছেন আল্লাহ যেন রহমত নাজিল করেন আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল কেরিমির ভিতরে বলেছেন অনিল মুজিরিমি কারা প্রশ্ন করবে জান্নাতিরা প্রশ্ন করবে ও আল্লাহর বান্দা কেন এই জাহান নামে এসেছ জাহান নামীরা জবাব দিবে কি বলতেছে বলেন তো তারা বলবে আমরা নামাজ আদায় করতাম না নজবিল্লা এক নম্বর জাহান নামে গেল কেন জাহান নামে বলবে আমরা নামাজ আদায় করতাম না নামাজ আদায় করা কি নামাজ পড়া কি এই ফরজ এবাদত ঠিক মতো আদায় করতে হবে তবে আমি মুসলমান ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা এবং এই নামাজ আদায় করতে হবে জামাতের সাথে কিসের সাথে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে আমলকে বাড়াতে হবে ভাইয়ার আমার হাদিস বলবো একটা একটা ঘটনা বলবো ইমাম বোখারি এবং ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ জামাত ত্যাগ করেন না কখনোই বিশেষ করে এশার নামাজের জামাত তিনি যথা সময় আদায় করেন হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে মেহমান এলো মেহমানকে মেহমানদারি শেষ করে মসজিদে গিয়ে দেখেন এশার নামাজের জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে এবার তিনি এই যে জামাত ফেল করেছেন এশার নামাজ ফেল করার কারণে একই নামাজ তিনি একবার নয় দুইবার নয় সাতাশবার তিনি আদায় করলেন কতবার 
বলেন তো কেন সাদা জবাব বললেন যেহেতু একাই কি নামাজের চাইতে জামাতের সওয়াব 27 গুণ বেশি কত বেশি 27 গুণ কত বেশি মনে থাকবে এই জন্য তিনি জামাত ফেল করার কারণে 27 বার নামাজ আদায় করলেন এশার নামাজ তিনি বলছেন আমি রাতের বেলা ঘুমিয়ে আছি এমন অবস্থায় আমি স্বপ্নের ভিতরে দেখলাম আমি ঘোড় সওয়ারির সাথে দৌড়াচ্ছি ঘোড় ধরে আমিও শামিল আছি কিন্তু আমার সাথীরা সবাই চলে যাচ্ছে আগে আমি তাদের সাথী হতে পারছি না আমি প্রাণ পণ করে চেষ্টা করে সাধনা করেও কোনো মতে আমি তাদের কাছাকাছি যেতে পারছি না শুধু পিছনের দিকে পড়ে যাচ্ছি সকলের সামনে যিনি আছেন আমার দিকে পিছনে ঘাড় বাঁকা করে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ওয়াল্লার বান্দা তোমার এই জীবনে কোনো দিন আমার সাথে হতে পারবে না তার কারণ হলো আমি এশার নামাজ আদায় করেছি জামাতের সাথে আর তুমি আদায় করেছ একা কি আল্লাহ আহারে কত বড় বুজুর্গ এশার নামাজের জামাত সব থেকে মাহারুম মাহারুম হবেন বলে এই আশায় সাতাশ বার নামাজ পড়লেন ইতিহাস তারপরেও তিনি সমপর্যায় যেতে পারেননি বোঝানো হলো ভাইয়ের আমার দুই হাজার বিশ সালের আজকে নয় ফেব্রুয়ারি কি ঠিক না আমার আপনার জীবনে কোনো দিন এই দুই হাজার বিশ সালে ফেব্রুয়ারি আর দেখা দেবে না ঠিক কি না আর কোনো দিন আসবে না এই জন্য একবার যদি জামাত ত্যাগ করে জামাত ফেল করে নামাজ ছেড়ে দেয় আমার জীবনের এই ক্ষয় কোনো দিন পূরণ করতে পারবো না এই জন্য আর দেরি নয় দুনিয়ার লোভ লালসা ক্ষমতা প্রতিপত্তি দিয়ে কেউ জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে না কোরআনে কারিম এই কথাগুলি বলা হয়েছে যদি সময় পাই আমি বলবো ইনশাল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে ওই ব্যক্তিগুলি তার জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে জাহান নাম থেকে বাঁচতে যাবে কিসের বিনিময়ে বলেন ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি এমন কি নিজের জীবনে সব কিছু দিয়েও সে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইবে আমি বাসাই করে কয়েকটা কথা বলতেছি কারণ সময় কম তো সব কিছু দিতে চাইবে এমন কি তার স্ত্রী তার সন্তান তার ভাই সব কিছু দিয়ে সে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইবে ঠিক না অধিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে দিল ঠিক কিনা বলেন কোন পর্যন্ত যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সম্পদের প্রতিযোগিতা তোমার ধন সম্পদের প্রতিযোগিতা তোমার ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তোমারে গাফেল করে রাখে অথচ নবীজি বলেছেন তুমি প্রতিযোগিতা করো ওই ব্যক্তির সাথে যারে দেখলে আল্লাহ এবং তার রসুল খেচে না যায় সুবাহন আল্লাহ ওই ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করো যে দিনে দান করে রাতে রাতারে দান করে প্রকাশে দান করে গোপনে দান করে আবার রাতে রাধারে তাহা যতের নামাজ পড়ে ক্রন্দন করে এইভাবে আল্লাহর এই বান্দাদের দ্বারা দিনের কাজ হবে মানবতার কল্যাণ হবে দেশের কল্যাণ হবে সোহান আল্লাহ ঠিক কি না পারব এই প্রতিযোগিতা করতে সুরাতা কাসুরের তাফসির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আদি যুগে প্রাচীন যুগে মানুষেরা প্রতিযোগিতা শুধু ধন সম্পদের করে নাই বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গের নিজের বাপ দাদা বংশ পরিচয় নিয়ে বড়াই করত যে আমি অমুক অমুকের সন্তান অমুকের পুত্র অমুকের নাতি যেটা আমাদের দেশে এখন খুব বেশি হচ্ছে ঠিক কিনা 
একের পর এক দল পরিবর্তন করে যখন এই দল ক্ষমতায় তখন গিয়ে অমুক নেতার আদর্শের কথা বলে নিজের ফায়দা হাসিল করে আবার যখন আরেক দল ক্ষমতায় আসে দেখবেন ওই স্বার্থবাদী নেতারা আবার দল পরিবর্তন করে আরেকজনের ছবি টাঙ্গায় মালা গলায় দেয় কথা কোন ঠিক কি না আমাদের সমাজে অভ্যাসগুলো আছে না নাই দেখেন অতীতের কাফের বর্তমান যুগের কাফের অতীতের মুনাফেক বর্তমানের মুনাফেক অতীতের প্রতারক বর্তমানের প্রতারক অতীতের বাটপা আর ওরে বাটপা বর্তমানের বাটপা আর ওরে বাটটা ওরে বাটপা ঠিক কিনা আল্লাহ কিন্তু সব কোরআন জীব বলেছেন যেহেতু ওই কোরআন তখনও ছিল এখনও আছে কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহ ধান করুক বলে নামিন আর যারা বলেন আমিন আমাদেরকে পাগল করে রাখতেছে ঠিক কিনা যদি তুমি জানতে কি জানতে যদি তুমি জানতে আদবর জেনে রাখো যদি তুমি জানতে কি জানতে তুমি তো তোমার নিজে চোখেই দেখবে দেখবে না বলেন আল্লাহ চোখ দিয়েছেন সারা রাতে বাদত না করে না ঘুমাইয়া পর্নোগ্রাফি অশ্লীল ছবি বলো ফিল্ম দেখে কিনা বলেন যুবকরা দেখে কিনা বলেন আমার ভাইরা যুবকেরা মিনতি ভরা কণ্ঠে বলি দয়া করে কতদিন এই যৌবনের তারণ আপনার থাকবে একদিন বয়স হবে যদি বেশি যৌবনে ও তাল বাতাল করে বিয়ে করে নেন আপনার বদ অভ্যাস চলে যাবে ঠিক কি না কিন্তু বিবাহ না করে বাজে পণ্যগ্রাফি ছবি দেখে যদি সারা রাত ঘুম নষ্ট করেন আপনার ইমান ধ্বংস হবে আপনার যৌবন ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক কি না আল্লাহ হেদায়ত করুন বলেন আমি এই জন্য আল্লাহ রাবুল আরামিন কোরআনুল করিমের ভিতরে বলেছেন অবশেষে কান ফাটানো আওয়াজ আসবে কিনা বলেন মানুষ তার জীবনের সব কিছু স্মরণ করবে ঠিক কি না বলেন ফিন 
للجحيم هي المأوى جرنا کی کھلتا ما شر زبان مانے کو رچے دنیا کے اللہ باق کے بھائی کرے نائی تا در جنو چیرستہی جہان نام اللہ رگے چھن نعوذ باللہ آر جرنا کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ اکبر جرنا کی تا دے راب کے بھائی کرے چلے چھے زائد چا تائی دیکھے نہیں زائد چا سنے نہیں ٹھیک کی نب ایمان رابر شد مولا کا دے راسا پسن کرے اللہ پاک تا دے کے نعمت پرنو جنہ دن کرے دے بن سبحان اللہ اللہ اکبر اے جاننا تھی کہ اپنا رجھ جیتے چاہیں امرا کی جیتے چاہیں اللہ نے دل قبول کرو نامین آر از دیر بولو نامین بھائر امار شربش شورا مدسیب تھے کہ شنا چلام جہنم میں کارا جاوے ایک نمبر کارا بولین تو زرا بینو وزی چلو ترا کی بینو وزی زرا نماز پڑے نہیں ایک ہون نماز ایک قطع بولتے کے لئے بیشی شمائے لگ بے انہوں شمائے بولو انشاءاللہ मैं रमान नमाज़ हम रा पोड़ बो ठीक है सर तो एवं जमात दर शादे नमाज़ पढ़ते हो बे इमाम शफी इमाम हम बोल शो और एक बड़े बड़े इस्लामी चिंता भी तेरा बोले थे न इच्छा किधर हो बे मुसलमान बोले दाबी कोरा रे पढ़े हो जरा नमाज़ पढ़े ना ओ दिल के मृत्यु दम दो दाव उचित इमाम मेरे को था امادر پرانی ریمام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زرکون اللہ اکبر اللہ تک شمان دلین بیبیک دلین بدی دلین دن نہیں تار پری کل بونے تر چند چے تو نائی تینی ماسالہ دلین مسلمان بولے دابی کرے اور تو سو نماز پڑے نا ایمون بیکتی کے زیل کھنا عبد دو کرے ریکھے دیاو چیت جو تو کھننا شے کنٹینیو نماز آدائے کرے الحمدللہ الحمدللہ نماز دیر باپارے شے شلو دوی نمبرے کیا نو جہن نمیزا بے بول بو ہمیں وَلَمْ نَكُنُ تُعِبُ کی بولے سن کنتا ولم نکو نتعم مسکین جرا مسکین در کے خد دو دانے اچھائی تو کرتو نا جہان نمی نکھے کرو کھا دکے زیادہ شمپو دا سے کنتو دان کرے نا مسکین دیکھتے بھائے کنتو خد دو دینا پالائے زائے ٹھیک ہے سکینہ بولین इखाने एक तो एक तो चमत्कार एक तो हदीस सिलो हदीस कुछ ही अल्लाह क्या मुतर दिन बोल बेन वो अल्लाह बंदा याद ना आदम है बोल यादम आमिज़ ख़ौन वर्षों तो चिलाम तुमरा तमा के देखते आशु नहीं बंदा तक ख़ौन बोल बे रब्बुल अल्लामीन वो अंता रब्बुल अल्लामीन वो अल्लाह ने तो रब्बुल अल्लाह पाक बोल बिन बंदरे अमार कोनो बंदा जोखोन अशुष्ट हो चिलो अमार कोनो बंदा जोखोन अशुष्ट हो चिलो तुमरा तो ताके देखते जाओ ना ही जो दी तुमरा ताके देखते जेते आमा के इशे बकरा हुए जेतो अल्लाह वक्मार कतकुन बोल बो कतकुली रात खुरिये जबे रात तेरी पोर रात शेष किन्तु हो बिना � अलोचना शेष खाली एक औथा ना खाली शरण कराए दी सुरा मुद्दा सिरे मुद्दे चार से नहीं लोकेज जनो जहान नाम कारे जनो एक नंबर बनो माजी दूसरी नंबर मिस्किन के जेक हद दो देना तीन नंबर वकुन्ना ना खुदो मालु खाइदीन एक बार खबरा से एक बार खबरा से विरुद्धे जरा अबोबाद रचना करे अबोबाद दे आर 
আমরাও তাকে সমর্থন জানাই কি সুন্দর কথা দেখছেন আহারে সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হলো ওই রাজধানী থেকে সারা বাংলাদেশের যত কুলঙ্গার ছিল ওরা বলেছে ঠিকই হয়েছে মিষ্টি মুখ করে ঠিক কি না এটা আপনাদের চোখে দেখা এগুলি চোখে দেওয়া আজ আজকে করতেছি আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন বলে বলতে পারতেছি ঠিক কি না বলেন হ্যাঁ সত্য অকুন্না না খুদ মাল খয়েদিন আল্লাহ রলিরা বিচার কি হবে না এবার আসেন চার নাম্বার জাহান নামে কারা যাবে অকুন না নুকাত দিব অকুন না নুকাত দিবুমের দিন পরকাল হবে আমাদেরকে হাসের ময়দানে উঠতে হবে আমরা অস্বীকার করতাম এই জন্যই আজকে জাহান নামে এসে গেছি পরকালকে অস্বীকার করে আমরা পার পাইনি এই যে ঠিক জাহান নামে এখন হাজির হয়ে গিয়েছি জাহান নামে গিয়ে তারা চিৎকার করবে আর্তনাদ করবে আল্লাহ মেহরবানি করে আরেকবার যাবার সুযোগ করে দাও গুনাগুলি শেষ করে আসি আল্লাহ পাক বলবে আর হবে না সেই সুযোগ তোমাকে আর দেওয়া হবে না ঠিক কি না কোরআনুল কারিমের আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্পষ্টভাবে বলেছেন তোমার পূর্ণ প্রতিফল তোমার জীবনে যা কিছু তুমি অর্জন করেছ আরো প্রতিফল হল তুমি হিসাব নিকাশের দিনটাকে অস্বীকার করেছ দেখো তোমার সামনে হিসাব এসে গেছে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন হাবিব আমাদেরকে দোয়া শিখাই দিলেন আল্লাহ আমাদের জন্য পরকালে হিসাব তুমি সহজ করে দাও বলেন আমি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন কঠিন ভয়াবহ কবরের আজাব জাহান নামের আজাব থেকে কবরের আজাব থেকে আল্লাহ আমাদের বাঁচায় দিন বলেন আমি আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন আমি আল্লাহ আল্লাহ কঠিন জাহান নামের আগুন থেকে তুমি আমাদের বাঁচায় দাও আমরা বলি আমি আল্লাহ আজকের আলোচনাগুলি আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার জন্য মাইল ফলক বানায় দাও বলেন আমি সাগর মহাসাগরের বাড়িতে সাগরের তীরে হিম ছড়ি পাহাড়ের পাদদেশে করাচি পাড়া সচিব রোজ সিরাত ময়দানে কক্সেস বাজার হিম ছড়ির ময়দানে আল্লাহ হাজার হাজার তোমার মুসলমান নর নারীর সাথে নিয়ে গভীর রাতে কোরআন শরীফ সাথে নিয়ে কাঙ্গালের মতো ভিক্ষুকের মতো আকাশের মালিক জমিনের মালিক কুল কায়নাথের মালিক আল্লাহ তোমার দরবারে আমরা ভিক্ষুকের মতো হাত দুখানা তুলেছি আল্লাহ তালা দয়া করে মেহেরবানি করে সোয়াবটুকুন রসুল করিম সাল্লাহ আলিহসাল্লামের রুহ মোবারকে পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মিন মোমেনাত কবরবাসী হয়েছেন আয় আল্লাহ কবরগুলি তুমি জান্নাতের টুকুড়ায় পরিণত করে না আয় আল্লাহ বিশেষ করে 
আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের মধ্যে আয় আল্লাহ কতজন আমরা জিনা কারি এসে গেছি আয় আল্লাহ সমাজের দুষ্কৃত কারি এসে গেছি আল্লাহ কোরআনের ময়দানে সারা জীবন অন্যায় করেছি অপকর্ম করেছি আজকে জাহান নামে রাজা বের কথা শুনেছি আল্লাহ ও আল্লাহ যে তু তোমার জান্নাতের বাগানে এসে গেছি মাবুদ গো আয় আল্লাহ তুমি বলেছ আল্লাহ তুমি তবা কবুল করবে তোমার মেহেরবান নামে দয়ার নামে দয়ালু নামে তুমি ঘোষণা দিয়েছ আমরা হতাশ নই অবশ্যই তোমার তুমি দোয়া কবুল করবে বলে বিশ্বাস করেছি মাবুদ গো চোখের কোনায় পানি আয় আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত অহংকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়া কাঙ্গালের মতো তোমার দরবার হাত দুখানা তুলেছি মাবুদ গো আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুনা খাতা মাফ করে দাও আয় আল্লাহ তালা শিশু কিশোর হাত তুলেছেন कबुल कर जीवन जो আর কোন দিন এই গুণার জন্য মাপ চাইতে পারবো জানি না জানি গুণাতে চলে যাব এই গ্যারান্টি আয় আল্লাহ আমাদের কাছে নাই কবে না জানি চলে যাব গো আল্লাহ ও আল্লাহ নিজের জীবনে গুণার জন্য মাপ চাই আল্লাহ আমাদের মা করে দিয়ে ধন্য করে দা আল্লাহ আমাদের চোখের পানি কবুল করে নাও আল্লাহ মাহফিলের সভাপতি হায় আল্লাহ তালা জেনা মৌলবি ডাক্তার মোহাম্মদ বদিউল আলম আল্লাহ তুমি তাকে হায়াত দারাজ করো জীবনে গুনা খাতা মাফ করে দাও আল্লাহ আমার ডান দিকে বসে আছেন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আমি নিজে তোকে দেখলাম একজন জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান কোরআনের কথা শুনে জাহান নামের কথা শুনে আজাবের কথা শুনে চোখের পানি ফেলে কানতে দেখলাম আল্লাহ তালা যেই জাহান নামের ভয়তে চোখের পানি আসে আল্লাহ চোখের পানি দিয়া জাহান নামের আজা বাল্লা তুমি নিভাইয়া দাও আল্লাহ চেয়ারম্যান সাহেবকে তুমি হায়াত দারাজ করে দিও তার সেবার হাত বাড়াইয়ে দিও कतदिन कत सुंदर कथा बोलें हजूर आपना के रिसीव कर মাবুদ গো আলেমকে যারা সম্মান দেন আল্লাহ তালা তুমি তাদের সম্মানিত করে নাও এই বিশাল ময়দানে আমি শুরুতে বলেছিলাম কোরআনের ময়দান ছেড়ে কেউ যাবেন না শেষ পর্যন্ত শুনে যাবেন কোরআনের কথা আল্লাহ তোমার এই গোলামরা আমাকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ তোমার কোরআনকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ কেয়ামতের দিন আল্লাহ কোরআনটাকে তুমি তাদের নাজাদের সাক্ষী বানাইয়া দাও আমাদের প্রত্যেকের জন্য সাক্ষী বানায় দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ কবরবাসী প্রতিদিন আমাদেরকে ডাক দিয়ে হাদিয়ার জন্য আহ্বান করেন 
আয় আল্লাহ কবরে যারা গেছেন তারাই জানেন কবরে আজাব কবরে কষ্ট কত দূর কত কঠিন মাবদ গপ মনে পড়ে গেল আমার প্রিয় ভাইয়ের কথা যেই ভাইটা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল যেই ভাইটা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল যেই ভাইটি জ্বর জ্বর ভোগ করে মারা গেল যেই ভাইটি বিভিন্ন রোগ অগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন যেই বোন মারা গেলেন যেই মা প্রসব বেদনায় যন্ত্রণায় মারা গেলেন যেই মা কিডনি ক্যান্সার হয়ে মারা গেলেন হার্ট অ্যাটাক করে ভাই বোনেরা মারা গেলেন যেই মা বয়বৃদ্ধ হওয়ার কারণে মারা গেছেন আল্লাহ আমরা যখন ছিলাম নিরাশ বেকার ছিলাম তখন মা ভালো জামা কাপড় পরেন নাই বাবাও ভালো জামা কাপড় পরেন নাই প্রচন্ড শীতের কষ্টের ভিতরে পেশাব করে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছি ডানে ভিজালাম বামে ভিজালাম আরে কয়রা জামা পরিবর্তন করে দিবে মা চতুর্দিকে যখন ভিজায় দিয়েছি মা আমার এত ভালোবাসার কান্ডারি ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল মা কি জিনিস যতদিন জ্বর হয়েছে অসুখ করেছে মা ঘুমান না বিছানায় পড়তে বসেছি এমন সময় মশার কামড়ে পড়া খুব দুষ্কর হয়ে যায় যে সময় কয়েলের প্রচলন খুব কম ছিল মা আমার পাশে পড়ে মশা তাড়ায় কেরোসিন তেল হাতে মেখে হাতে মেখে গায়ের উপরে হাত বুলাই দেয় আমরা বলি মা গা তো গন্ধ হয়ে যাবে মা বললেন বাবা কালকে সাবান দিয়ে গোসল করো মশার কামড় থেকে আল্লাহ যেন তোমার হেফাজত করে এই মা লেখা পড়ার জন্য আরে কত কষ্ট করলেন এই মা যাদের মারা গেল আল্লাহ আমার মায়ের মতো যাদের মা জন্মের মতো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আল্লাহ দয়া করে মেহের মা নি করে আল্লাহ আম্মা জানের কবর কে তুমি জান না তিরে বাগান বানায় না আল্লাহ যে সকল বাবা মা অসুস্থ বিছানায় সরবট পড়ছেন মাবুদ্গ আল্লাহ তুমি তাদের প্রতি রহমত নাজিল করে নাও রব্বির সবাই পড়েন রব্বির পরীক্ষার্থী ছাত্ররাও হাত তুলেছেন আল্লাহ ছাত্রদের লেখাপড়া বার কোদান করে দাও আয়া রব্বুল আলমিন পরীক্ষার্থীদের ভালো রেজাল্ট করার তো ফিক দাও আয় আল্লাহ তালা বেকারদের বেকারত্ব দূর করে দাও যুবকদের চরিত্র ভালো বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ বিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থা করে নাও নিঃসন্তানিকে আল্লাহ তুমি সন্তান দাও অভাবগ্রস্তের অভাব তুমি মিটাইয়া দাও স্বামী স্ত্রীর মোহব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দাও যে এই পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মোহব্বত নাই ওই পরিবেশটা জাহান নামের পরিবেশ হয়ে গেছে রব্বুল আলমিন দয়া করে মেহেরবানি করে আয় আল্লাহ আমাদের পরিবারের উপরে রহমত নাজিল করে দাও আমার যুবক যুবতীদেরকে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার তৌফিক দাও আল্লাহ পাকা নামাজি বানায় দাও দিনদার ফরহেজ গাড়ি আল্লাহ বানায় দাও আল্লাহ প্রত্যেকের ঘরকে এক একটা ইসলামের দুর্গ হিসাবে কবুল করে নাও আল্লাহ আমাদের অনেকের ছেলে আমাদের ভাতি যারা কথা শুনে না নামাজ পড়ে না সারা রাত মোবাইল নিয়ে থাকে আল্লাহ নামাজ আদায় করে না দিনের কথাও শোনে না আল্লাহ তুমি ছাড়া তাদের জন্য কোন হেদায়তকারী নাই আল্লাহ গো তোমার কাছে আল্লাহ মিনতি ভরা 
গুনাগার হিসাবে দোয়া করি আল্লাহ আমারেও মাফ করো আল্লাহ আমি যদি কোনো ভুল কথা বলে থাকি বান্দার স্মৃতি থেকে তো মিঠাই দাও প্রয়োজনীয় যত কথা বলেছি আল্লাহ মেহরবানি করে আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফি দান করে দাও আল্লাহ অনেকে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ আমাদের ভাতিজি আল্লাহ সন্তান প্রসব করবে অসুস্থ আয় আল্লাহ আমাদের বোন ভাবিরা ইত্যাদি যারাই দোয়া চেয়েছেন রব্বুল আলমিন মা বোনের আয় আল্লাহ সন্তান প্রসব করবেন অসুস্থতায় আক্রমণ করেছে মাবুদ গো আয় আল্লাহ সন্তান পেটে থাকলে এবাদতের সোয়া ভয় নবীজি আমাদের একশো খবর দিয়েছেন আয় আল্লাহ তুমি দয়া করে প্রত্যেক সন্তান গর্বধারিণী বাংলাদেশ সহ বিশ্বের মুসলমান নরনারী আয় আল্লাহ যেই বিপদে মুসিবতে আছেন আল্লাহ প্রত্যেকের মুসিবত আল্লাহ দূর করে দাও আমাদের প্রত্যেককে এই মাফিল থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে আল্লাহ সহি সালামদের পৌঁছার ব্যবস্থা করে দাও রব্বুর আলমিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানগুলি খুব সরল সোজা এক শ্রেণীর শিরকি মতবাদী বিশ্বাসী যারা নিজেরকে হক পন্থী বলে দাবি করে কিন্তু পীর দাবি করে মুরিদ বানায় মূর্খ লোকগুলিকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করছেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ পীর মুরিদ আমাদের সকলকে তুমি দয়া করে পূর্ণ হৃদয়ে দান করে দাও আয় আল্লাহ তালাম আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে আল্লাহ লাল সবুজের পতাকা আল্লাহ আমাদের প্রিয় পতাকার সাথে বিশ্বনবীর কালেমালা ইলাহা ইল্লা আল্লাহর কালেমার পতাকা যুক্ত করে নাও আল্লাহ বাংলাদেশের পতাকার সাথে কালেমার পতাকা যুক্ত করে নাও এই কালেমার জন্য যুগ যুগ ধরে একটা পতাকার জন্য এক কালেমার পতাকার জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানেরা জীবন দিয়েছেন রক্ত দিয়েছেন রব্বুল আলমিন বাংলার জমিনে আল্লাহ লাল সবুজ পতাকার জন্য এবং কালেমার পতাকার জন্য যারা জীবন দিলেন আল্লাহ তুমি তাদেরকে পূর্ণ শহীদের মর্যাদা দান করে দাও আল্লাহ তাদের রক্তের বন্যায় আল্লাহ সমস্ত অন্যায় তুমি নির্মূল করে দাও আল্লাহ বাংলার জমিনে কালে মারা পতাকা উড্ডিন করে দাও কোরআনের সমাজ কায়েম করে দাও রব্বুল আলমিন আয় আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত চাপগুলি কবুল কর রব্বি জালনি মুকিমা সনাতি অমিন দুনিয়াতি রব্বানাবল দো আল্লাহ কোরআনে কথা বলতে গিয়ে দেশ বিদেশে যত মাজলুম আছে আল্লাহ সবার জন্য সাহায্যকারী হয়ে যাও আল্লাহ এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর শোনার জন্য যারা এসেছেন কায়ামতের দিন মুসিবতের সময় এই মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের শিলা বানিয়ে দেওয়া আল্লাহ কেরম তু আগার করে ও বাদ জবাকো যু দিন পর সার করে রবীন্দুল আলাইকুম রহমতুল্লাহি